ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണം ഒരാഴ്ച വൈകിയെങ്കിലും നമ്മൾ വലിയൊരു വലിയൊരു ശാസ്ത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഈ ഒരു ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ദൗത്യം വളരെ വിജയകരമാകുമ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഒരു ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇതിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അതിലൂടെ ഒരു പ്രധാന അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ പലതാണ് ഒന്ന് സ്പേസ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പൊതു ഗവൺ ഗവൺമെൻസിനും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതും അതിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുക റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുക നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആണ് ഈ സയൻസ് മിഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മുന്നോ കാൽവയ്പുകൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഉപഗ്രഹ നിർമ്മാണവും ലോഞ്ചിങ്ങിൻ്റെയും വർക്കുകളുടെ ഈ സയൻസ് മിഷൻ്റെ പാർട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ റെഗുലർ സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഗ്രൗണ്ട് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ വിജയം നമ്മുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വളരെ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന് പല തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഐ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രയാൻ ഒരു കോംപ്ലക്സ് മിഷനാണ് ഒന്ന് ജി എസ് എൽ ഇ മാർത്തറി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വാഹനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറേ കൂടെ ഓട്ടോണമി ഉള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് സ്വയം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി തീരുമാനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മറ്റൊന്ന് അത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്താൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അതായത് റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ കത്തിച്ച് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ആ ഇറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം അത് ഇടിച്ചിറക്കുക എന്നൊക്കെ ഇടിച്ചിറക്കുക അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഇടിച്ചിറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഇടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇടിച്ചിറക്കുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ഇറങ്ങുന്നുള്ള സ്ഥലം ആദ്യമേ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കണ്ണുകളും ഉയരം ഇളക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും ക്യാമറകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാംഡ് പാത്തിൽ കൂടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ എഞ്ചിനുകൾ കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ വേഗത കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത്രയും കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഓടുന്നതിലും നടക്കുന്നതിലും കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ സർഫസിൽ വന്ന് നാല് കാലിൽ വന്ന് നിൽക്കുക പൊടി വെള്ളങ്ങളിൽ വലുതായിട്ട് പറത്താത്ത രീതിയിൽ അപ്പോൾ അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങാണ്